노르웨이 북동쪽에 위치한 카라쇼크를 떠나 저는 이제 남쪽으로 내려가 방산도시로 유명했던 르로스로 향합니다. 북부 노르웨이에서 비행기를 타고 약 700km를 날아갑니다. 드디어 노르웨이 중부 내륙지역에 도착했습니다. 북서부 해안가의 마을들 못지않게 매력적인 풍광을 자랑하는 도시 뇌로스. 하얀 눈을 이고 있는 원색의 건물은 겨울 도시의 분위기를 더욱더 밝게 만들어주는 듯합니다. 겨울 최저 온도가 영하 50도. 길고 춥기로 유명한 뇌로스의 겨울은 해발 약 600m의 산악지대가 낳은 산물이겠죠. 조용하지만 왠지 모를 흥미가 느껴지는 도시. 과연 이곳에는 어떤 사람과 어떤 이야기가 절 기다리고 있을까요? 기대와 호기심을 가득 안은 채 레로스에 들어서자마자 특별한 사람들을 만났습니다. 서너 명의 남자들이 높이 20m가 넘는 거대한 전나무에 전구 장식을 하고 있었는데요. 르로스 역시 어느 도시와 마찬가지로 연말연시 준비에 여념이 없습니다. 대형 트리에 불이 켜지는 동안 겨울시장이 열리는 등 다양한 행사가 진행된다고 하는데요. 트리를 장식하는 이들은 르로스의 소방관들입니다. Hello. We are from Korea. Yeah. 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 아 제가 여기 와서 이 장식을 다시는 분한테 한번 말을 걸어봤더니 어, 저보고 이렇게 이분이 소방관이신데요 한번 올라타랍니다 아 정말 정말 고마우신 분입니다 근데 처음 타거든요 이런 걸 소방관 비에른 씨 덕분에 크레인을 타고서 나무줄기 끝까지 올라갔습니다. 아, 이렇게 높이 올라와서 보니까 이 아름다운 이 레로스 마을의 풍경이 다 보입니다. 아, 정말 오늘은 진짜 너무나 행운, 행운이 가득한 날입니다. 아래를 내려다보니 레로스 사람들이 눈밭 위에서 끌고 다니는 무언가가 눈에 들어왔습니다. 마치 썰매처럼 보이는 기구인데요. 그 위에 짐을 얹어 끌고 다니는 주민들. 눈밭 위를 종횡무진하는 이 기구의 정체가 무척이나 궁금한데요. 아저씨트. 아. 타도, 타도 되냐고 물어보니까 한번 타보랍니다. 이렇게 퉁, 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 계속 앉아있기 미안했던 저는 이번엔 아이를 태워 기구를 밀어봤는데요 생전 처음 끌어보는데도 생각보다 쌩쌩 잘나가는 게 어릴 때 시골에서 썰매 타던 기억이 납니다 이렇게 잠시 인연을 맺었던 소년은 기구를 타고서 잘도 갑니다 마을 곳곳을 누비던 저는 좋은 기회를 얻었는데요 하이, 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 
godt dræbte. Det går ned i gata. Nej, jeg gør ikke det. Det er så kort, kort vej. Hvordan kan jeg... Solmetoren bøjtten i går sagde Irmen Spark. Hvis vi kjører ned bakken her nå, så må du bremse. Og da bremser du bare med den ene foten, altså. Men du må jo... Hvilken er det lettere måte å få en bremse? Jeg kan bevise deg litt her nå. Jokshi Arne Shinen Norwegian Dabke Sparkle Cham Chal Tamnida. 저도 가벼운 마음으로 스파크에 올랐는데요. 역시나 초보라서 결국 넘어지고 말았습니다. 제 동을 잘못 꾼것 같습니다. 제가 운동 신경이 썩 좋지는 않은 편이라 더욱 힘들었는데요. On both feet. 친절한 가르침을 받은 덕분에 넘어지는 횟수가 점점 줄었습니다. So, talk for a bit. No. Talk for, yeah, I broke the spark and, yeah, talk. The leak, right? The center, yeah, yeah, yeah. How do you? Yeah. Hello, hello, hello. 그러니까 이곳 뇌로스에 와서 우연히 동네 할아버지 한 분을 만나서 이, 이곳에서 많이 쓰는 교통수단인 이제 스파르크라는 걸 타봤는데요. 아주 재밌었습니다. 제가 한번 넘어지긴 했지만 그래도 재밌었고요. 이 노르웨이 사람들이 태어날 때 스키를 발에 달고 태어난다는 속담이 있어요. 근데 정말로 실감을 하셨었습니다. 아주 재밌고 유익한 시간이었습니다. 지금은 인구 약 5천명의 조용한 중소도시지만 약 300년 전의 레로스는 광부와 그의 가족 그리고 구리공장 직원이 부산이 움직이던 노르웨이 최고의 구리광산촌이었습니다. 지금은 문을 닫은 구리재련소에서 끌었었다는 이 강물은 그 시절의 추억을 간직하고 있을 겁니다. 구리광산을 찾아 올라가다 보면 1600년대 중반의 주택을 그대로 보존한 광부 마을이 방문객을 반깁니다. 300년 세월의 풍파를 맞아 검게 그을린 듯한 목조 가옥은 중세 시대와도 같은 분위기를 자아내는데요. 창문 너머 얼핏 보이는 단촐한 집안 풍경은 넉넉지 못했던 당시 노동자들의 생활을 대변하는 듯합니다. 예전에 광부들이 주로 살던 그런 이 통나무 오두막집입니다. 근데 이게 이제 한 300년쯤 됐다고 해요. 근데 만져보면은 상당히 이게 아직도 튼튼한 것 같은 느낌도 주고, 보면 이 300년이라는 이 역사가 이 길을 보면 참 고색차면한 느낌도 주고, 아, 참 옛날 그 광부들의 숨결이 느껴지는 것 같습니다. 원래 레로스는 지대가 험하고 겨울이 혹독해 마을이 들어서기 힘든 지역이라고 합니다. 그런 오지가 사람 냄새 가득한 곳으로 다시 태어난 것은 그 시절 광부들의 끈기가 있었기에 가능했을 겁니다. 로이로스 광산초는 1980년 유네스코 세계문화유산으로 등재될 만큼 역사적인 가치도 인정받고 있죠. 이제 광부들의 옛 이야기를 들어볼 때인 것 같습니다. Hi, jeg hedder Shin fra Korea. Jeg hedder Lars. Ja. Hej. Hyggelig om det er dig. Kan du kanskje fortælle mig om den vakre byen Røros? Ja, det kan jeg. Røros er en gammel gruveby, og her har det vært gruvedrift siden 1644. Og det var Røros kobbeverk som drev i området her. Og grunnen til at Røros eksisterer er på grunn av gruvedrift med kobber. Nå, hvor skal vi først? Vi skal ta en tur ut, og så skal vi gå til Røros kirke, som i sin tid var Norges tredje største. Takk. Alt i orden. Da går vi. Ja.
옛날 구리 광산으로 올라가는 길목에선 아주 특별한 백색의 석조 건물을 만날 수 있습니다. 바로 레로스 교회인데요. 이곳은 광산이 운영되던 당시에 노르웨이에서 세 번째로 큰 교회였답니다. Die nicht so reichen weiter hinten. Ja, und der Pfarrer hier oben auf der Kanzel hoch über dem Rest der Bevölkerung. 당시 구리 공장의 노동자와 광부 그리고 주민들이 한 자리에 모여 예배를 받던 장소. 이제는 기념식장이나 음악회장으로 이용된다고 합니다. Den ble bygget fra 1780 til 1784, og ble bygget av Røros kobbelverk. Og det her var en gave til befolkningen på Røros. Og den skulle være stor nok til å ha plass til hele befolkningen. Så denne kirka her har 1600 sitteplasser. I går er det en tid for å ha 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 en tid. Unnhajjeh, Lars Schien, er en tid for å ha en tid for å ha en tid for å ha en tid. 먼저 지하 갱도 위에 세워진 구리 박물관이 우리를 맞이했는데요. 르로스의 광산은 17세기 이후 1977년까지 약 300년 동안 채굴이 계속되었다고 합니다. Das heißt, es kann also vorwärts und rückwärts gehen. 이곳 올라부스 구르바 광산에서 캔 광물은 구리 광석으로 걸러집니다. 그리고 구리광을 용광로에서 녹인 뒤 순수 구리를 추출해 내는데요. 이 작업을 하는 데만 거의 두 달이 걸린답니다. 1977년 폐광 전까지 르로스 구리광산은 갱도 50여 곳을 운영하면서 약 2천 명의 직원을 두었다고 합니다. 당시 상황을 미니어처로 잘 표현했는데요. 당시 노르웨이에선 손꼽히는 규모라고 할 수가 있죠. 